Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en un nuevo vídeo Disculpad que hace algunos días no subo pues vídeo actualización con noticias importantes Recordad que esto sí lo hacemos todos los días en la página web Así que que no os olvidéis que aquí en la descripción tenéis el grupo de Whatsapp, el grupo de Telegram, Discord Y nuestro canal de directos en la plataforma morada donde estamos todos los días ahí 24 horas Si no quieres perderte nada pues ahí estamos, recordad que ahora pues ya sabéis que he, tenido, eh, he sido padre, estamos en plena paternidad y maternidad y lógicamente nuestra prioridad es cuidar a nuestro hijo, ¿no? Así que espero que lo entendáis, por supuesto cuando pueda subiré vídeos de actualización como este porque creo que es importante. En las últimas horas ha habido una actualización importante en Xbox, estáis viéndolo en pantalla ahora mismo, Tres videojuegos que vienen en esta segunda quincena de julio de 2024. Casi nada, dice el diario, ¿no? Tres auténticos juegazos como son eh, Flintlock, The Sea of Dawn, Dungeons of Hittenberg y Kunitsu Gaming Path of the Goddess. Son tres auténticos juegazos disponibles desde el primer día de su lanzamiento que recordemos eh, son 18 de julio, ambos tres. Eh, el próximo 18, o sea, prácticamente mañana, ¿no? Además, también se han añadido durante este último mes contenidos para Stampen Guys, The First Descendant y EA Sports UFC 4. Por lo tanto, pues eh, por esta parte, súper, súper bien, ¿no? Hay que decirlo que está súper guay, pero atentos todos porque tal y como podéis ver aquí en la descripción, y os dejo los enlaces a la página web, Xbox insinúa... Otro anuncio bomba de Game Pass próximamente durante este mes. Y es que en el post dice, vamos a los juegos y mantenga, mantengámonos en contacto porque tenemos otra actualización para ustedes pronto. Aunque no está completamente claro a qué se refiere esta pista, sospechamos, por lo menos yo sospecho, que probablemente tenga que ver con la llegada de los juegos de Activision Blizzard a Game Pass lo cual justificaría un anuncio por separado. Recordad que se ha hablado mucho de que todos los juegos de, de, de Activision Blizzard, de todos los Call of Duty, podían llegar a finales de este mes o durante este mes. Así que yo creo que va más encaminado por ahí, bajo mi experiencia. Recordad que a principios de este mes Insider Gaming informó que Call of Duty Modern Warfare 3 se lanzaría en Game Pass a finales de este mes, lo cual también fue corroborado posteriormente por Jeff Corden de Windows Central y además varios rumores en las últimas semanas también han afirmado que estos juegos más antiguos de Activision comenzarán a llegar al servicio de suscripción a finales de este mes, ¿no? como por ejemplo Crash Bandicoot en Saint Trilogy. ¿Cuál será el anuncio? Pues es difícil adivinar cuál va a ser el anuncio, yo creo que va por los juegos de Activision Blizzard en tema Call of Duty, pero veremos qué es lo que ocurre, como os digo, tendréis toda la información aquí en la descripción y atención porque también no quería dejar pasar la oportunidad para deciros y ya ligar todo esto con los juegos de Activision Blizzard mostrando también una imagen que creo que es importante y que muchos de vosotros esperáis y tiene que ver con, con Call of Duty. Un segundo, que la estoy poniendo en pantalla para que veáis las fechas y no se os pase ni una. Aquí lo estáis viendo, ¿vale? 30 de agosto al 4 de septiembre, acceso anticipado a la beta abierta de Call of Duty Black Ops 6. Recordad que, eh, pues bueno, esto es importante recordarlo porque, eh, pues bueno, todos aquellos eh, que preordenen el juego o sean suscriptores de Xbox en Game Pass pues tendrán ese acceso del 30 de agosto al 4 de septiembre, posteriormente se abrirá una beta abierta para todos del 6 al 9 de septiembre y bueno, eh, respecto al contenido de la beta todavía no se ha desvelado nada, recordemos que en agosto hay un evento eh, y bueno, estaremos atentos para todo lo que puedan mostrar, por supuesto. Espero que os haya gustado este vídeo, manita arriba, espero que lo entendáis, que esté un poco más desconectado del canal de YouTube, pero esto va a volver a la normalidad en los próximos meses, no os preocupéis, pero no va a haber inactividad. Voy a seguir subiendo vídeos cada día si hay noticias, ya sabéis que estamos en verano y hasta que no venga evento tocho como la Gamescom, pues el mundo de los videojuegos está un poco ahí pues paradito ¿no? ahora mismo. Gracias a todos por estar ahí, como siempre nos vemos en la siguiente. Chao, chao.